Goedemiddag iedereen, welkom op dit webinar Kritisch Denken, Stilstaan om verder te gaan. Een hele mond vol, het topic Kritisch Denken, wat het is en wat impact het op jou heeft en hoe je ermee aan de slag kan gaan, daar gaan we zo dadelijk dieper op in. Ik heb het al verteld, het topic van vandaag, kritisch denken. Ik ben Goede van Helmond en ik ben jullie host voor vandaag. Naast mij staat mijn collega Sander Duis. Sander is coach en trainer bij Hopelisk. Voor ik het woord aan Sander geef en we duiken in de inhoud van het webinar van vandaag, wil ik nog een aantal praktische zaken met jullie overlopen. Het webinar, we gaan er naar streven om het webinar af te ronden binnen het uur. Vond je het webinar zo interessant dat je het wil herbekijken? Dat kan, want het webinar is on demand beschikbaar via de website van VDAB. Het is een webinar, maar toch willen we het graag wat interactief houden. Dat wil zeggen dat als je tijdens het webinar een vraag hebt, en ik heb al gezien dat er zelfs al een vraag is binnengekomen, dat je deze zeker kan stellen via de chatfunctie op je scherm. Ik ga mijn uiterste best doen om zoveel mogelijk vragen door te filteren naar Sander. Lukt het ons niet om deze binnen het uur te beantwoorden, dan ga je gewoon achteraf nog een mail krijgen van Sander. Wij gaan ook vragen aan jullie stellen. Dit doen we via polvragen, waar we gaan peilen naar je kennis of je mening rond een bepaald topic. En dan hoef je gewoon het antwoord aan te vinken en het in te zenden. En dan gaan we daar tijdens dit webinar verder mee aan de slag. Ik ga ook al een beetje vooruitspoelen naar het einde van het webinar. Dan ga ik je vragen om het evaluatieformulier in te vullen. Dus de boodschap is, blijf zeker tot het einde, zodat je je feedback kwijt kan. Je positieve feedback, maar ook je feedback om het webinar eventueel nog te verbeteren. Zo, Sander, ik heb het je al verteld, maar toen je mij vertelde... Ik ga een webinar geven over kritisch denken... Moest ik eerlijk gezegd zelf bekennen dat ik dacht, Jezus, kritisch denken. Hoe gaat hij dat aanpakken en wat gaat er in godsnaam allemaal aan bod komen in dat webinar? Dus ik ben zelf super enthousiast om ook dit webinar gewoon te volgen en niet alleen uw host te zijn vandaag. Oké, okay, heel fijn, Goele, en bedankt voor de, voor de intro. Nu, het is ook iets wat ik zelf wel gemerkt heb, dat, dat, dat kritisch denken iets is wat heel vaak eh, aan bod komt of, of in, de, in de mond wordt genomen, maar dat er nogal wat uiteenlopende ideeën zijn over wat dat dan precies inhoudt en hoe we daarmee aan de slag moeten gaan. En ik ga jullie eigenlijk eerst er zelf eens mee aan de slag laten gaan, Goele, want ik ga onmiddellijk starten met een, uh, met een polvraag. Ja, en de eerste polvraag is, welke Uitspraak over kritisch denken is het meest correct. Is dat A. Kritisch denken is vooral een attitude en dus makkelijk aan te leren als je de inspanning ervoor wil doen. Of denk je B. Kritisch denken veronderstelt een hele set aan vaardigheden en is dus eigenlijk wel moeilijk aan te leren. Ja. Goed, dan heb je zelf een, uh, een idee voor dat we eraan starten? Uh, ik denk dat het start met een attitude, maar dat het... Uh, denk ik, heel veel vaardigheden vraagt. Uh, dus ik ga voor B. Ik denk dat er heel veel lagen onder zitten die maken dat je kritisch kan denken. Ja, oké. Okay. Uh, we zullen eens kijken wat, uh, wat de kijkers thuis ervan vinden. Daar komen we aan het einde van de inleiding op terug. Uh, ik ga jullie verder al meenemen uh, in het uh, programma en starten met de inleiding. Ja. Uh, het is een onderwerp dat wel wat inleiding nodig heeft, denk ik. Dus daar gaan we ook onze tijd voor maken in het begin. Dan het tweede deel van het programma gaan we ingaan op de valkuilen in ons denken. Dus wat zijn uh, redenen waarom dat we niet altijd in staat zijn om kritisch te denken en in welke situaties komen we dat zowel tegen. Dan gaan we in het derde stuk ingaan op een kritische houding en welke attitudes belangrijk zijn om aan te meten als je kritisch wil zijn. En dan het laatste stukje gaan we de vaardigheden ontdekken die nodig zijn om het ook toe te passen in de praktijk. De inleiding in het kritisch denken dat start bij dit uh, wiel met de 21e eeuwse vaardigheden dat bij de meeste van jullie waarschijnlijk wel gekend is. En het komt erop neer dat we zijn ondertussen al wel een tijdje aanbeland in de 21e eeuw. De samenleving verandert snel, de arbeidsmarkt verandert ook snel. Dus het is ook belangrijk dat het skillset van de mensen die actief zijn of in de toekomst actief zijn op de arbeidsmarkt mee gaat veranderen. En kritisch denken is een van die vaardigheden die daarin is opgenomen. En we zien daar ook onder andere samenwerking communiceren, zelfontwikkeling, groeimindset. Dat zijn thema's die ik als trainer ook bij bedrijven regelmatig wel tegenkom, die ook in de webinars hier al gepasseerd zijn. En bij kritisch denken 
Uh, wat toch ook een van die vaardigheden is, ja, heb ik dat nog minder gezien. Dus ik ben al heel blij dat het hier vandaag op de agenda staat. En dan is het ook belangrijk om te kijken, ja, wat is het nu eigenlijk? En wat maakt dat het belangrijk is en wordt verder in de 21e eeuw? De definities, er waren er uh, verschillende te vinden. Ik heb daar twee uitgeselecteerd. Redelijk reflectief denken dat zich concentreert op de vraag wat te geloven of te doen. Dat is een definitie van Ennis uit 1991. Een tweede definitie die ik goed vind is de houding om te willen redeneren en het vermogen om dit goed te kunnen doen. En ik kan me ook voorstellen dat die twee definities u nog niet veel verder helpen nu, maar ik wil er een aantal aspecten uitpikken. In die eerste definitie staat er wat te geloven of te doen. Dus het gaat om de momenten waarin je een standpunt wilt innemen, een mening wilt vormen, en het gaat anderzijds om de momenten dat je een beslissing moet nemen of een actie gaat doen. Dat daarover iets nagedacht en over gereflecteerd is voor je dat doet. In de tweede definitie vind ik het interessant dat het niet alleen gaat om het kunnen redeneren, maar ook de houding om te willen redeneren. Dus in het vervolg van het webinar gaan we ook op die twee aspecten verder in. Wat maakt dat vandaag belangrijk? Ja, dat is voor mij een beetje samengevat in, uh, in deze afbeelding. Hè. Je ziet verschillende mensen die aan het samenwerken of samen studeren zijn. Ik zie een aantal laptops op dat scherm, ik zie een tablet, ik zie een smartphone, nog papieren met gegevens op. En dat is voor mij eigenlijk een voorbeeld van de overload aan informatie en data waar we de dag van vandaag voor staan. De informatie komt uh, langs alle kanten binnen en de hoeveelheid informatie is soms nog moeilijk bij te houden. Dat vraagt ook dat wij die informatie gaan moeten verwerken, analyseren, filteren en dat vraagt dan weer kritisch denken. Um, ik sprak over de hoeveelheid van informatie, maar ik sprak dus ook over de verschillende informatiebronnen. Het is niet één of twee radiozenders en een televisiezender die ons informatie geven. Nee, uh, in de IT-opleidingen waar ik uh, regelmatig is, uh, passeer, zeggen ze Google is your best friend. En dat is ook uh, de reflex van vele mensen. We gaan, als we informatie opzoeken, beginnen googlen. En via internet hebben we zoveel mogelijkheden aan informatie. Uh, maar ook informatie waar dat we minder zeker van zijn. Misschien van waar komt dat? Uh, is dat gekleurde informatie of niet? Dus ook daar vraagt dat wel uh, enige voorzichtigheid en een kritische houding en het kritisch denken om daar goed door te gaan. Dat wiel dat we daarnet zagen, ja, dat staat voor, we zitten in de 21e eeuw, er verandert veel. Verandering is van alle tijden, maar de snelheid waarmee veranderingen zich voordoen, ja, dat is wel nieuw. Dus veranderingen komen sneller en sneller. Dat betekent ook dat als wij ons ergens een standpunt hebben ingenomen of een beslissing gemaakt hebben, dat met de veranderende omgeving dat ook af en toe nodig is om dat te herzien. Dus er zijn meer momenten, omdat er meer nieuwe informatie komt en meer veranderende omgevingen komen, dat we toch opnieuw gaan moeten evalueren en dus kritisch moeten denken. Dan is er een vierde puntje dat niet op de vorige afbeelding stond, maar denk ik toch de moeite is om, om te bedenken waarom kritisch denken vandaag belangrijker is dan bijvoorbeeld in uh, andere tijden. Ja, dat is het stukje detraditionalisering en individualisering. Um, klassiek gezien zijn er misschien meer beslissingen of standpunten die werden meegegeven vanuit traditionele instellingen of tradities. Denk maar aan uh, mijn grootvader die beroepskeuze of een studiekeuze moest doen. Ja, dat werd meer bepaald door het gezin waar hij uitkwam of de school waar hij al uh, les volgde. Terwijl ja, nu vandaag ja, is die keuze bijna uh, eindeloos om flexibel te gaan zoeken wat bij jou past en... Ook organisaties bijvoorbeeld zijn een stukje vlakker geworden, waar er meer ruimte is voor het individu. En dat is leuk, dat geeft ons vrijheid, maar dat geeft ook verantwoordelijkheid. En dan moeten we kritisch denken, omdat dat zorgt hier voor een betere oordeel en besluitvorming. Dus we gaan ervan uit, als wij af en toe stilstaan bij de dingen, kritisch gaan nadenken over de dingen, dat wij betere beslissingen kunnen nemen die ons later uh, geen spijt doen krijgen. Maar dat is niet het enige waarom kritisch denken vandaag belangrijk is. Um, ook om actieve burger te zijn en om burgerschap te tonen. Ik kwam bij het rijden naar hier voorbij een standje van Greenpeace. En de klimaatbeweging of bewegingen als Greenpeace ja, zijn voor mij uh, manieren bijvoorbeeld om aan actief burgerschap te doen. Maar om dat goed te doen en om echt bij te dragen aan het debat, ja, vergt het ook wel om kritisch te denken. Uh, de manieren waarop je daaraan kan bijdragen, maar ook de inhoud die je bijdraagt aan de samenleving. Dat laatste puntje dat gaat over leren en transfer. Uh, levenslang leren is de norm. 
studenten, werkzoekende werknemers, zijn aan het leren. En door kritisch te denken, gaat het gemakkelijker zijn om informatie ook daar te filteren en de juiste informatie mee te nemen naar de werkplek of naar de praktijk waar je de informatie of het geleerde in de praktijk moet gaan brengen. Als dit je nog niet overtuigd heeft om, uh, ja, om het belang van kritisch denken of om kritisch te gaan denken, dan misschien wel wat de nadelen zijn van onkritisch te gaan denken. En dan moet ik toch ook eerst eventjes nuanceren dat het vaak onschuldig is. Uh, ja, we denken zoveel en in heel veel situaties ja, is die nuance die aangebracht wordt of die, uh, ja, de reflectie die vooraf gaat minder belangrijk. Maar er zijn ook situaties waar het wel gevaarlijk is. Stel maar uh, als een bepaalde meneer met een uh, enige autoriteit zegt dat je bleek uh, middel kan gebruiken als medicijn tegen COVID, ja, dan kan dat eventueel gevaarlijke gevolgen hebben. Het kan ook kostelijk zijn. Een uh, IT-systeem dat wordt aangekocht door een bedrijf of een, uh, personen die worden aangeworven in een bedrijf zonder dat er goed is over nagedacht. Ja, dat kunnen investeringen zijn die heel kostelijk zijn als er achteraf moet bijgestuurd worden. Onrechtvaardigheid ook. Um, kritisch denken of het gebrek aan kritisch denken zorgt ervoor dat je in stereotypes kan denken, dat je vooral gemeningen gaat doen, waardoor uh, mensen met een bepaalde origine of een bepaalde leeftijd zouden uitgesloten kunnen worden van bepaalde jobs of uh, andere zaken, wat uiteraard uh, nadeel is van het onkritisch denken. Voor wie is dan kritisch denken? Ja, de antwoord is eigenlijk heel gemakkelijk voor iedereen. Zo denken aan de politici die vandaag de dag rond de tafel zitten om uh, coronamaatregelen te bespreken. Ja, daarvoor onderstellen we dat er kritisch wordt nagedacht voordat die beslissingen worden genomen. Maar ook de leerkracht die voor de klas staat ja, gaat nadenken welke lesstof ga ik aanbrengen aan mijn leerlingen, op welke manier ga ik do dat doen, welke werkvormen ga ik gebruiken, hoe ga ik mijn leerlingen belonen en straffen. Elk van die keuze ja, kan kritisch nadenken een meerwaarde zijn. En ook al die andere afbeeldingen die hier staan, de marketingcampagne die gelanceerd wordt, of onderzoekers die kritisch gaan kijken naar het, ja, de resultaten die uit een onderzoek komen, dat zijn andere toepassingen, maar eigenlijk is het antwoord simpel. Het is voor iedereen. En vaak is het een combinatie van het kritisch denken met een bepaalde vakkennis die je hebt in een bepaald uh, beroep, bijvoorbeeld, die maken dat uh, dat kritisch denken ook het meeste gaat opleveren. Mag je daar al een vraag bij stellen, Natuurlijk, Sander? Cool. Je hebt uh, een duidelijk kader geschept over wat het is, waarom het belangrijk is, mm -hmm. wat dan zelfs de valkuil is als je uh, niet kritisch nadenkt voor wie het bedoeld is. Maar de andere uiterstel, en dat is gelinkt aan de vraag die is binnengekomen, wat is het verschil tussen kritisch denken en de obsessie om gewoon alles in vraag te stellen? En ja, ja. gewoon je kritiek ook ja. te spuien. Ik uh, denk dat dat voor een stukje ook beantwoord gaat worden in het vervolg uh, van het webinar. Wat ik wel kan zeggen is dat er inderdaad een soort uh, balans is die je gaat moeten vinden. Hè. Het is kritisch nadenken zonder alles kapot te relativeren. Het is uh, soms wat sceptisch zijn zonder cynisch te worden. Ja. Dus je merkt ja. dat daar wel een, ergens een balans nodig is ook om gezond te blijven. Ja. Het, het is ook enorm vermoeiend om kritisch te denken, bijvoorbeeld. Dus ook daar uh, ja, is balans ja. wel, uh, wel aangewezen. Dat okay. wel. Maar dan ga je dat zeker vindt. nog in het verdere verloop van het webinar ja. een antwoord op krijgen, maar dat die balans zeker belangrijk ja. is. Ja. Wat waren de resultaten van de eerste polvraag? Wel, uh, Sander, uh, 74% heeft antwoord A geantwoord, dus dat kritisch denken een attitude is. En, uh, ja, dat wilt u zeggen, de overige 26 procent, dat het een hele set aan vaardigheden ja, vraagt okay. en dat het moeilijk is okay. om aan te leren. Dat kan betekenen dat uw influencing nog wat uh, kan verbeteren, want ik dacht dat jij voor antwoord A gekozen had, Goele. Nee, nee, ik had B. Ah, jij had antwoord had B gekozen, B gekozen. Ja, en de ja. meeste kiezen voor antwoord A. Um, ja, ik volg in antwoord B. Dus uh, misschien eventjes nuanceren ook. Kritisch denken is een attitude. Het gaat over een attitude en vaardigheden. Het feit dat het een attitude is, maakt het niet altijd gemakkelijk om aan te leren. Het is, het is, je zou kunnen zien als een knop die je kan omdraaien om kritischer te denken. En dat gaat u al heel erg veel vooruit helpen. Maar anderzijds zijn er toch wel wat vaardigheden aan te leren. En uh, ja, dat is misschien een teleurstellende boodschap aan het begin van het webinar natuurlijk. Maar het is ja, vergelijkingen die ik gelezen heb met een kind dat opgroeit, dat leert uh, op een bepaald moment babbelen, dat leert op een bepaald moment lopen, dat leert ook denken. Maar kritisch denken, dat gebeurt niet natuurlijk. Dus dat is echt wel iets dat aangeleerd moet worden als een tweede taal aanleren. Of ik heb ook ergens een vergelijking gelezen met uh, balletleren, is ook moeilijk, omdat er veel vaardigheden bij komen kijken. 
Nu, wat is wel het voordeel vandaag? Dus het nadeel is, op een uur kan ik dat, je dat niet allemaal leren. Ik denk wel dat, dat je een grote leerwinst kan boeken door al enerzijds echt te letten op die attitude. Dus um, in het vervolg gaan we kijken van wat zijn valkuilen waar je rekening mee kan houden, wat zijn houdingen die je kan aannemen. Als je dat allemaal al gaat doen, dan ga je enorme leerwinst boeken. Maar om dat te verfijnen, uh, dat kritisch denken, ja, dat, dat heeft wel wat oefening nodig. Dus ook misschien een oproep om er achteraf nog mee aan de slag te gaan. Um, Goede weg aan Stel eens een, een tweede polvraag doen, maar ik ga je een, uh, ja, een experimentje eigenlijk met okay. jou doen en dan Stel eens de medewerking vragen van de kijkers. Um, je moet je eventjes voorstellen dat je niet in een webinarstudio bent, maar in een tv-studio, in een tv-show. Okay. Je hebt net uh, een aantal vragen goed beantwoord en je mag nu een prijs kiezen. Ja. En achter één van die deuren zit een auto, maar achter de andere twee deuren zit uh, jammer genoeg een geit ook leuk kan zijn, maar misschien uh, toch net iets minder interessant. Een vraag aan u is, um, welke deur kies je? Ja, uh, ze pure gokken aan even kiezen. Ik ga gewoon voor uh, deur 1. Ja, oké. Okay. Mogelijk een goede keuze, ja. Goele. Maar ik ga het nu nog eventjes spannend ha houden en ik open de derde deur. Ja. En daar zit een geit achter. Dus dat is al goed nieuws, Goele. Dus nu ja. uh, komt dan uh, ja, de opdracht, Goele. Ik geef u nou, nu de mogelijkheid om opnieuw te kiezen. Blijf je bij je standpunt, ga je voor ja. uh, deur 1? Of denk je toch dat het beter is om te veranderen? En ik ga u, uw antwoord nog even laten wachten. Ah. Ik ga ja. eerst de, de poll lanceren en de mensen kunnen dus zelf ja. met jou mee kiezen. Dus eigenlijk is de vraag, wanneer heb ik gewoon weg de grootste kans om die auto te winnen? Moet ik veranderen van deur en dus naar deur 2 gaan? Of zeggen jullie uh, niet veranderen van deur? En ik mag misschien al zeggen dat dat antwoord mijn voorkeur geniet. En C, dat beide opties evenveel kans geven. Dus ja. dat het niet uitmaakt of ik verander of niet. Beide opties geven evenveel kans. Ja. Oké, okay, goed. En ondertussen hebben de mensen eventjes uh, ja. tijd om erover na te denken. Denk ook niet te lang na, uh, zou, ik, uh, zou ik zeggen. Maar jij zou dus niet veranderen van deur. Nee, ik denk uh, gekozen, Goele. Uh, blijf bij je standpunt. Uh, ja. ja, ik ga er gewoon voor, okay. voor de deur één. Ik ben, ja. uh, ben benieuwd aan het einde van het, uh, van het verhaal of je de beste keuze hebt gemaakt. Daar komen ze weer ja. terug. Ja. Maar waar deze polvraag eigenlijk bij aansluit, is bij... Ja, een aantal valkuilen die in ons denken vervat zijn en die maken dat wij in uh, heel wat situaties toch niet kritisch gaan denken. En uh, bij die valkuilen komt hier uh, die oermens kijken met dat brein vast. En uh, dat oerbrein, mensen die andere webinars al gevolgd uh, hebben, die zijn dat misschien ook al tegengekomen bij omgaan met stress, bij assertiviteit. Dus ik begin ook een beetje minder en minder fan te worden van dat, uh, van dat oerbrein. Maar wat doet dat oerbrein eigenlijk? Ja, ons brein is ontwikkeld uh, om in de eerste instantie keuzes te maken om te blijven overleven. En een fractie van een seconde worden er beslissingen gemaakt die uh, ja, op basis daarvan worden gekozen. En ook ja, de overblijfsels van die oermensen waar dat er nog echt gevaar was, ja, die blijven eigenlijk in ons denken ingebakken, ook uh, in de 21e eeuw nog vandaag. En daar is eigenlijk verder onderzoek uh, gebeurd door uh, Tversky en Kahneman over uh, systeem 1-denken en systeem 2-denken. En de wetenschap zegt eigenlijk van ja, er zijn zo'n 35.000 beslissingen te maken elke dag. En 98% daarvan gebeurt in ons eerste systeem. En dat wil zeggen onbewust, snel, instinctieve beslissingen. Ik zie dat er nog een klein tipfoutje op staat, dus hopelijk wordt me dat vergeven. Um, dat zijn beslissingen die heel snel gebeuren en... Um, ja, wat dat in een fractie van een seconde beslist wordt. En maar goed ook, want we moeten niet over elke keer wanneer we een stap verzetten gaan nadenken welke voet we nu uh, gaan gebruiken om dat te doen. En daarnaast is systeem 2, dat staat een beetje aan bij de titel van dit webinar, hè, stilstaan om vooruit te gaan, een veel trager systeem, bewuster, en dan gaan we rationele keuzes maken. Nu, wat heeft dat onderzoek verder uitgewezen? Dat dat tweede systeem een beetje slaaf is van ons eerste systeem. Dus op het moment dat wij trage, rationele, bewuste beslissingen maken, zo lijkt het toch, ja, zitten er nog heel veel van die onbewuste elementen in. Dus uh, we maken eigenlijk bepaalde shortcuts die ervoor zorgen dat wij in situaties waar dat wij met onzekerheid kampen, en heel veel van die situaties zijn zo, als je 
kwaliteit van een product moet gaan controleren, als je een sollicitant moet gaan aanwerven, als je een, uh, moet beslissen welk IT-systeem je gaat gebruiken of welke, hoe dat je de training gaat ontwikkelen. Ja, dat zijn er ook onzekerheden die meespelen, die beslissen, dat op die momenten blijkt dat wij ja, vaak niet voor uh, algoritmes en logica en uh, statistische analyses gaan, maar dat er allerlei shortcuts gebeuren in ons brein ja, die maken dat uh, onze beslissingen ja, eigenlijk doordrongen zijn van allerlei biasen. Ik ga er met jullie een aantal uh, bespreken. En de eerste bias is uh, gekend, denk ik, bij de meeste. Dat is de confirmation bias. Dus dat wil zeggen, ik uh, heb een bepaald standpunt dat je door de wereld uh, loopt en uh, informatie bekijkt en krijgt, maar dat die eigenlijk altijd een beetje wordt geïnterpreteerd vanuit je standpunt. En een uh, leuk onderzoek dat er naar gedaan is, gaat over uh, kerncentrales. Maar ze dachten, we gaan voor- en tegenstanders van kerncentrales samenzetten en we gaan ze echt een heel objectieve presentatie geven en informeren over de voordelen en nadelen van kerncentrales. Ook een beetje met het idee van, ja, mensen krijgen misschien gekleurde informatie door de kringen waarin dat ze zich bevinden, maar we gaan ze echt objectieve informatie geven en achteraf terug een vragenlijst laten invullen met hun standpunten over kernenergie. En het resultaat was eigenlijk opvallend dat de standpunten na de sessie nog verder uiteen lagen als daarvoor. Dus hoewel de informatie objectief was, werd, kwam ze niet op die manier binnen en werden ze eigenlijk als argumenten gebruikt om het standpunt nog erger te gaan verdedigen. En dat is eigenlijk een voorbeeld van confirmation bias. Dat moet ik misschien nog benadrukken. Dat, dat dit, dit gaat hier over objectieve informatie. Daar komt nog bij dat in de maatschappij vandaag en de informatie die wij binnenkrijgen via onze Facebookpagina's en Instagrampagina's, dat die op zich al wat gekleurd zijn door onze voorkeuren of door onze vriendengroepen of door de mensen die wij in ons netwerk hebben en die ons informatie bezorgen. Dus toch iets om waakzaam voor te zijn. Een tweede bias is dat um, in onze hersenen een soort van uh, activiteit gebeurt die verschillende informatie probeert te verbinden in patronen terwijl die patronen er niet altijd zijn. En op, het, ja, op de PowerPoint zien jullie een afbeelding van een, een kindje op, uh, dat op zijn poep zit. En het is niet mijn zoontje, maar het doet me wel denken aan, uh, aan mijn verhaal van, uh, van mijn zoontje, George. Dat was ook zo iemand die zich uh, voorbewoog op zijn poep. En het heeft 18,5 maand geduurd voordat hij effectief kon stappen. En hij dus koos voor de minder efficiënte manier, lijkt mij, om zich op zijn poep voor te bewegen. Maar waar hij wel heel sterk in was, was uh, verbaal. Dus zijn eerste woordjes kwamen heel snel. Hij uh, begon al uh, zelf zinnetjes te vervoegen, uh, twee, drie woorden te gebruiken. En de conclusie werd dan ook snel gemaakt van ja, hij is misschien niet zo bewegelijk, maar daardoor heeft hij zich kunnen focussen op uh, de verbale ontwikkeling, uh, waardoor dat, dat stukje sneller gaat. Nu, een paar weken geleden kwamen we iemand tegen in, uh, in het park. En die zeiden een soortgelijk verhaal. Die zeiden ook van, ah ja, ons kindje dat begon ook pas te stappen, 18 maanden en half. Maar pff, dat praat ook heel slecht. En ik, wij, wij denken dat hij zich zo heeft moeten focussen op het voortbewegen, dat hij eigenlijk geen tijd of geen energie meer over had om zich te ontwikkelen op, uh, op taalniveau. En wat er eigenlijk gebeurt, is twee ja, onwaarschijnlijke gebeurtenissen die dan gelinkt worden als een kausaal verband dat ontwikkeling in beweging zal wel te maken hebben met de ontwikkeling in taal. Terwijl ja, eigenlijk de kans veel groter is dat dat gewoon twee gebeurtenissen die zijn die los van elkaar gebeuren. Maar mensen hebben de neiging om daar dan weer linken in te zien en die maken daar een patroon in. Uh, de tweede figuur die daarbij staat, ja, dat is een beetje een beeld, omdat ook natuurgodsdiensten uh, of mythische figuren en zo op die manier vaak betekenis gekregen hebben in het verklaren van zaken en het zoeken van patronen als wij verder geen link zien tussen de gebeurtenissen. Een derde bias gaat over um, vertrouwen in anekdotes. Uh, dat verhaal van daarnet zou ook een voorbeeld kunnen zijn. Hè. Ik uh, ken dat verhaal van onze zoon George en die... Uh, kan, uh, die kan heel, is heel laat in zijn motorische ontwikkeling, maar goed, is in, goed in zijn verbale ontwikkeling, ja, dan wordt dat ergens als waarheid aangenomen bijvoorbeeld en dan ga je ook andere zaken zo evalueren. Een ander voorbeeldje hier uh, is bijvoorbeeld uh, in de, de medische sector. Uh, we kennen allemaal wel een verhaal van iets wat zou werken tegen, uh, tegen keelpijn of tegen 
een, een, een goede kater die je hebt en je gaat daarna een middeltje nemen de dag daarna, iets wat je gehoord hebt of gezien hebt of wat uh, binnen de familie wordt doorgegeven als dat zou een goed middeltje zijn, ja, dat is eigenlijk wordt dat dan gemakkelijker aanvaard en grijp je daar naar terug in plaats van misschien een saai uh, radio-interview met wat meer wetenschappelijke benadering over wat je moet doen in die situaties. Het is ook een beetje een beschikbaarheidsbias. We gaan onze hersenen gaan een link maken met het eerste wat in je hoofd opkomt. En dan is het vaker die anekdote, iets wat je gezien hebt bij de omgeving, een verhaal dat je gehoord hebt, dat die beslissing gaat kleuren in plaats van de ja, wetenschappelijke, misschien meer onderbouwde logische achtergrond. Een volgende bias gaat over het inschatten van waarschijnlijkheid. Goed, ik ga u misschien een, een, voor ja. u een extra polvraag tussenin. Wat is voor jou de meest uh, waarschijnlijke reeks als je gewoon een, een muntje, een 50 ja. cent munt, hier gaat opgooien? De eerste reeks is afwisselend, kop, munt, kop, munt, munt, kop. De derde is drie keer op rij kop, drie keer op rij munt. En dan de, of de tweede en de derde is uh, ja, vier keer kop, dan een keer munt en dan nog een keertje kop. Uh, het eerste lijkt mij het minst waarschijnlijke, dat dat... Ja zodat dat afwisselend is, lijkt mij het minst waarschijnlijk. Dus ik zou toch voor twee of drie gaan. Ik ga voor drie. Ja. ja. Dus in een reeks van zes dat er vijf keer kop is en één ja. keertje munt. Ja. En ik kan dat niet uitleggen, ja, okay. maar dat is gewoon... Ik moet gewoon... ook eerlijk zeggen dat ik een beetje verschiet van die keuze. Ah, okay. uh, maar het is helemaal, uh, helemaal oké, okay, Goele. Uh, ik kan u wel meegeven, de kans is gewoon drie keer gelijk. Okay. Eén op, vijf, op 64 en dat is heel gemakkelijk te verklaren. Elke keer als je dat muntje opgooit, ja, heb je één kans op twee. Dat is dezelfde kans en dat gaat elke keer dezelfde kans zijn. En toch zit er ergens iets in... Uh, ja, in onze hersenen, wat maakt van ah, het ene zou wel of niet waarschijnlijker zijn, ook omdat we daar misschien een patroon in gaan, in gaan zoeken. En, ja. Maar eigenlijk, ja, hoe dat wij omgaan met waarschijnlijkheid uh, en ook percentages, en, is iets wat soms heel moeilijk te vatten is. Ik, in, in de huidige periode, waarin het gaat om uh, inschatten van waarschijnlijkheid, als het gaat over coronacijfers bijvoorbeeld, of zo, ja, dan merken we dat mensen daar heel moeilijk op een rationele manier naar gaan kunnen kijken, maar ja, zich eigenlijk laten vangen door allerlei andere ja. Ja, shortcuts die er in de hersenen gebeuren en die dan de beslissingen ook gaan bepalen. Volgende bias is uh, conformisme. Ja. En, uh, mensen kennen misschien dat, dat uh, die figuur wel, of het experiment is van uh, Salomon Ash. En die ging eigenlijk kijken van, uh, ja, we gaan een, een aantal proefpersonen uh, de vraag stellen van ja, welke, welke lijn komt overeen, of die lijn die je links ziet, die komt overeen met welke lijn, Goelen, als ik die aan nu stel. Dus de, de lijn komt overeen met C. Ja. Oké, okay. en iedereen, denk ik, die een beetje uh, ja, goede ogen heeft... Toch een goede antwoord uh, is. Volledig, ja. Dus je hebt goed geantwoord, voelen, ja. heel tof. Dan ga je geen auto met wielen, vrees ik. Maar toch goed geantwoord. Um, en toch is die uh, Asher eigenlijk in geslaagd in zijn experiment door een aantal acteurs te laten meespelen die eerst een aantal goede antwoorden gaven en hier op deze vraag het antwoord A gaven. Ervoor geslaagd dat heel wat... Ja, proefpersonen in dat experiment ook meevolgden en zeiden van ja, dat is, uh, dat is duidelijk A. Ah. Niet iedereen antwoordde, uh, dus dat is, dat is zeker geen experiment waar 100% iedereen volgt, maar verschillende mensen wel. En dat is een soort groepsdenken dat ook zorgt voor een bias in hoe gaan we informatie evalueren, hoe gaan we keuzes maken. Um, en die dat groepsdenken sluit ook een beetje aan bij een andere bias dat ik hier niet apart heb ingezet, maar dat kan ook uh, autoriteitsbias uh, bijvoorbeeld zijn, niet als de mening van de groep komt, maar van een bepaalde expert of een professor of een politicus die een bepaald aanzien heeft, dat als die een bepaalde mening heeft, dat die eigenlijk redelijk blind gevolgd wordt. Wat ook uh, de nodige gevaren met zich meebrengt natuurlijk. En dan een laatste bias die ik uh, nog wil aanhalen is de attributiefout. En dat wil eigenlijk zeggen dat wij niet helemaal eerlijk omgaan uh, met gebeurtenissen als we naar onszelf kijken of naar anderen. Dat wil zeggen bijvoorbeeld, ik, ja, ik heb hier nu een, een, een man afgebeeld, ik denk aan een alcoholverslaving. Als je zelf met een verslaving zit, dan is het heel gemakkelijk om dat toe te schrijven aan, aan bepaalde uh, zaken die van buitenaf komen en gewoon heel veel pech. Als je iemand anders ziet die een verslaving heeft, dan ga je dat misschien toeschrijven aan zaken die de schuld of bij hem zelf liggen. Um, dus we kijken een beetje anders naar de werkelijkheid, afhankelijk of het bij onszelf gebeurt of iets bij iemand anders gaat gebeuren. Ook omdat je misschien op, die, op dat moment beter geïnformeerd bent. Dus hier staat nog een overzicht van die valkuilen in ons denken. Ik wil zeggen, dat is 
dat is niet, die lijst is niet volledig. Hè. Er zijn nog veel meer valkuilen, maar ik heb daar een aantal zaken uitgepikt, omdat die misschien een goed beeld geven uh, en ook wel zaken die je waarschijnlijk gaat herkennen in je eigen realiteit. Uh, en dan zijn we bij de resultaten van Polvraag gekomen. Uh, ik ben vol spanning aan het wachten ja. of ik de, wanneer, wat de grootste kans zou uh, hebben als ik, dat ik die auto zou winnen. Uh, dus Sander, uh, de meerderheid, 62%, zegt dat beide opties evenveel kans geven. Ja. Oh. Dan uh, 32% zegt, is het bij mij eens, dat ik niet moet veranderen van deur. En 6% zegt dat ik toch moet veranderen van deur. Ja. Zou kunnen zeggen... Oei. Ik ben ietsje te snel gegaan dat wij 6% kritische denkers hebben hier. Een beetje kort door de bocht, hè, natuurlijk. Ja. Maar uw kans gaat het grootste zijn door te veranderen van deur. Is toch waar? Ja. Daar verschiet ik van. Ja. ja. Um, en ja, de, de wiskunde erachter is, uh, is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Hè. Die, ja, ik kan het misschien heel kort proberen uit te leggen. Dus je hebt in het begin uiteraard, je hebt het ook gezegd, het is puur gokken. Je hebt één derde ja. kans. Ja. Dat betekent ook dat het twee derde kans was dat het in deur 2 of deur 3 zat. Nu, ik heb deur 3 weggehaald. En eigenlijk betekent dat nog altijd dat in deur 2 nu twee derde kans is en deur 1 een derde kans is. Dit is een voorbeeld waarin dat puur de, de logica moeilijk te zien is. Want ik heb er een discussie gehad met de technische mensen achter de schermen of een discussie of een interessant gesprek gehad daarover. Die beide opties geven evenveel kans. Dat zou kloppen als ik op dat moment nu zou zeggen van kijk, we gaan uh, deur 3 weglaten en ik ga de auto terug ergens zetten, deur 1 ja. of deur 2, en je mag terug kiezen. Dan is de kans ja, inderdaad okay. evenveel en dan blijft dat 50%. En wat er gebeurt is waarschijnlijk een soort beschikbaarheidsbias. Dus uh, waar dat deze vraag aan doet denken is van die... Uh, andere momenten dat je in een, in een spel op televisie bijvoorbeeld of op de radio hoort en mensen aan het quizzen, dan vraagt die quizmaster van, zet je zeker dat je bij je mening wilt blijven goelen? En dan is het de vies dat je al van je moeder thuis hebt meegekregen, blijf altijd bij je mening. En dan klopt dat waarschijnlijk ook. Maar nu krijg je eigenlijk nieuwe informatie ja. die ervoor zorgt dat je kans... Ja, de kans is nog altijd een derde dat het deur één is, maar de kans is twee derde dat het deur twee is. De mensen die nu nog altijd denken van uh, die staat daar iets uh, uit, zijn, uh, uit zijn nek te kletsen. Ja, de oplossing is misschien om het uh, duizend keer te proberen of zo en te kijken uh, wanneer je de auto uh, hebt gekregen. Uh, normaal gezien zou dat moeten, uh, moeten bewezen worden op die manier. We gaan uh, verder met de kritische houding en ik ga een, uh, een nieuwe polvraag onmiddellijk uh, lanceren. En eigenlijk de vraag van wat... Uh, ja, wat verstaan jullie onder een kritische houding? Uh, en Goelen, ik ga ja. jou de vraag laten lezen. Dus de vraag is, wie heeft de meest kritische houding? Is dat de persoon die openlijk de bekwaamheid van politici in vraag stelt rond het coronabeleid? Of is dat B, is dat de persoon die braaf de raad van de viroloog op het nieuws volgt? Of is dat de persoon die na overleg met zijn moeder toch maar beslist om de coronaregels te volgen? Of is het D, is het de persoon die met de nodige argumenten claimt dat hij niet vatbaar is voor corona? Ja, ja. en misschien opnieuw, uh, Goelen, hè, nog eens een, een, een volgende test. Oh, ik... Wat zou jij hier uh, antwoorden? Uh, ik zou gaan voor uh, C. Ja, oké. Okay. Ja. Mensen die misschien kritisch kijken naar de vraag ja. op zich, die gaan misschien ook wel uh, merken dat er hier en daar wat nuance of context ja. mist. Dus dat gaan we zelf, zelfs ook wel uh, nog verder toelichten. Um, maar ja, ik ben benieuwd opnieuw naar de resultaten. En uh, die gaan na het stukje over de houding verder worden toelicht. Mijn volgen blijkt niet altijd de beste. <laughs> ja, voilà. Dus is die... Uh, maar toch. Maar toch. Um, er zijn een aantal quotes die, die mij daaraan deden denken, zo de kritische houding. En ik, uh, ik wil er jullie twee uh, meedelen. Dat is, uh, de eerste, minds are like parachutes, they only function when open. Dus voor mij is dat wel een deel van de kritische houding. Van, uh, ja, je moet een open mind hebben ook en openstaan voor wat andere mensen denken en andere meningen. Maar anderzijds, en dan komen we terug misschien bij die balans, wat daar in het begin werd gezegd, vind ik een tweede quote die dan zegt, keep an open mind, but not so open your brain falls out. Dus je moet een open mind hebben, maar je moet anderzijds alert zijn. Dat is dan zo van die ideeën van, als je te veel een open mind hebt, dan proberen mensen er van alles in te steken. Zo. Ja. Um, dus je, je, ja, een open mind is aangewezen, maar er is ook een soort van alertheid die ja. belangrijk is. En ja, er is eigenlijk een hele lijst van uh, eigenschappen die deel uitmaken van de kritische houding, waar je 
Uh, dus kritisch zijn kan op zich al een eigenschap zijn, maar er zijn ook heel wat eigenschappen die voor mij daar aan vasthangen, die ik even met jullie wil overlopen. Dat gaat over flexibel zijn. Uh, ik ben um, oké okay om te veranderen van mening en ook open te staan uh, om mijn standpunten en mijn beslissingen aan te passen als dat nodig is. Ik ben nieuwsgierig, gebeten om te weten, om mij te informeren, om mij om, om mij te, ja, echt voor te bereiden ook bijvoorbeeld op een onderwerp. Ik ben alert voor allerlei zaken die, uh, ja, die door, uh, door onze shortcuts in onze hersenen gebeuren. Dus ik ben alert. Ook omdat natuurlijk al die shortcuts uh, die er zijn, dat er gretig wordt gebruik van gemaakt door, uh, ja, door beleidsmakers, marketeers, uh, politici die propaganda voeren. Ja, die weten ook dat die shortcuts er uh, bestaan in onze hersenen. Dus die proberen daar gebruik van te maken. En dan is een alertheid wel op zijn plaats. Zelfbewust zijn. Ik, uh, ik ben bewust van de keuzes die ik maak en de manier van denken en de manier waarop uh, meningen en keuzes tot stand zijn gekomen. Ik ben ook empathisch. Dat is misschien wel een belangrijke. Kritisch zijn gaat ook over de mogelijkheid om naar anderen te luisteren. Uh, zorgvuldig, grondigheid bijvoorbeeld in het bijhouden en verzamelen van bronnen. En eerlijk, dat is als ik dan bepaalde vaststellingen doe, dat ik daar niet uh, biased naar kijk, maar dat ik ook open en eerlijk uh, ben van kijk, dat klopt misschien niet met uh, de standpunten die ik uh, vandaag heb ingenomen. En dan komt daar opnieuw die flexibiliteit bij kijken van ik ben bereid om die standpunten aan te passen. Uh, naast die eigenschappen zijn er een aantal stelregels die je zou kunnen toepassen uh, om kritische houding aan te nemen. En de eerste houding die past hier uh, bij deze afbeelding. Dat is uh, overduidelijk het, het monster van Loch Ness. Hè. Um, en wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen is, als je een straffe claim doet, hoe straffer je claim is, hoe proportioneeler ook je bewijzen moeten zijn. Dus je kan een uitspraak doen... Um, over, uh, ja, de, er is duidelijk uh, fraude gepleegd met de verkiezingen bijvoorbeeld, ja, dan vraagt dat ook proportionele bewijslast. Um, en wanneer is een claim een straffe claim? Dat is natuurlijk uh, niet zwart op wit. Dat is, uh, daar valt over te discussiëren. Maar als je voelt dat de claim die jij doet, of een standpunt dat jij inneemt, wat afwijkt van wat de norm is vandaag, ja, dan vraagt dat ook wel om, uh, om de nodige bewijslast. Tweede houding is, um, ja, wees coherent. En de afbeelding uh, die ik hier zie is een kruiswoordraadsel. En dat is eigenlijk iets wat ik heb, uh, heb opgenomen van uh, professor Braakman, een professor filosofie, die veel over uh, kritisch denken heeft gezegd en geschreven. En die zegt eigenlijk van ja, dat is alsof dat je een woord invult in je kruiswoordraadsel, verticaal, een heel lang woord waar je eigenlijk toch wel sterk in gelooft. Maar naarmate dat je dat kruiswoordraadsel aan het invullen bent, dan merk je ook van dat komt hier misschien toch niet... Uh, helemaal meer uit. Uh, dan is er ook een bepaald moment dat je moet beslissen dat woord ga ik toch maar gaan aanpassen. En uh, professor Braakman geeft daar bijvoorbeeld het voorbeeld van creationisme. Je kunt dat uh, mooi invullen in dat kruiswoordraadsel, maar als je dat dan gaat uh, ja, afstemmen met de kennis die je al hebt over fysica, genetica, biologie, ja, dan voel je op een bepaald moment misschien dat dat niet meer gaat kloppen. Uh, een derde houding is dan ja, dat is het, het scheermes van Ockham. Dus dat is de afbeelding van het scheermes. En dat is eigenlijk de stelling van je moet geen uh, extra veronderstellingen toevoegen als de veronderstellingen die er vandaag zijn voldoende zijn. Dus het idee dat daarachter schuilt is heel vaak zijn de meest eenvoudige verklaringen ook de juiste verklaringen en hoeft daar ook niet verder veel meer aan toegevoegd worden. Een discussie die wij deze middag hadden was over die monoliet die van Utah uh, verdwenen was en dan ergens anders weer opduikt. Er kunnen heel veel verschillende mogelijke verklaringen zijn. Ik kan die nu ook niet uh, ja, allemaal waarschijnlijk afwegen en aftoetsen, maar vaak zal blijken dat de meest eenvoudige verklaring daar ook de juiste verklaring voor is. Um, en dan komen we bij deze drie stelregels. Dus de kritische denker is coherent, levert proportionele bewijzen, voert geen extra veronderstellingen aan, samen met dat idee. En dat vind ik een superbelangrijke, daar begint het misschien wel bij. Ook het idee dat je bereid bent om je uh, meningen bij te stellen. Ja. En dan ben ik wel benieuwd terug naar de ja. antwoorden op de polvragen, Goele. Dus... De vraag was, wie heeft de meest kritische houding? En dan hadden we verschillende personen omschreven. En uh, 46% zegt dat de uh, uh, persoon die openlijk de bekwaamheid van politici in vraag stelt, dat dat de meest kritische houding is. Dan 24% zegt uh, de persoon die na overleg met zijn moeder toch maar beslist de coronaregels uh, te volgen. Uh, 
ja te volgen. En dan 16% uh, degene die braaf de raad van de viroloog op het nieuws volgt. En 14% ja. met de nodige argumenten okay. uh, claimen dat hij niet vatbaar is ja. voor. Dus het is toch redelijk wat uh, verdeeld. Ja. Dus gaan we ja. eens kijken. Uh, ik heb hier antwoord C aangeduid als het juiste antwoord opnieuw. Ik heb het al aangekondigd, er is misschien een beetje nuance nodig. Um, ik ga, ik ga ze allemaal apart eens overlopen. Hè. Dus de ja. openlijk de bekwaamheid van politici in vraag stellen kan inderdaad een kritische houding zijn als dat op de juiste manier gebeurt en als daar tegelijkertijd de openheid ook is om te luisteren naar die houding en om te luisteren naar de antwoorden. Waarom ik dat hier niet als de meest kritische houding zet, is ja, dit is een beetje misschien de meest enge uh, idee dat we hebben van kritisch zijn. Dat ja. is, het gaat over kritiek uiten en... Ja, op deze manier zijn er heel veel mensen op bepaalde internetfora die heel kritisch zijn, die goed kritiek kunnen uiten, maar dat volgens mij niet doen vanuit een kritische houding. Dus het in vraag stellen, het is vaak heel gemakkelijk om te zeggen van uh, wat, een, uh, wat een sukkelaars uh, zijn het, de politici en uh, de bondscoach ook meestal. Ja. Maar ja, de kritische houding kan dat zijn, maar dat vraagt dan wel wat meer ja. ook. Uh, de raad van de viroloog op het nieuws uh, volgen, dat kan ook vanuit een kritische houding, als je hebt afgewogen. Anderzijds, ja, als, je, als je kijkt naar de viroloog, dan zegt soms ook de ene viroloog dat en de andere dat. Ja. En de viroloog in Zweden zegt iets anders dan de viroloog in België. Um, dus er is ook wel wat... Uh, dat kan ook een soort autoriteitsbias zijn, omdat dat de viroloog is op het nieuws, dat je die raad ook zomaar moet volgen. Het ja. um, kan zijn dat je die volgt voor de juiste redenen, maar bias is mogelijk. Um, het... Beslissen van de coronamaatregelen te volgen na overleg met zijn moeder lijkt mij misschien de meest kritische houding, omdat dat iemand is die, zo zie ik het dan, die ja, heeft een afgewogen beslissing maakt, hmm. omdat er eerst een overleg is geweest om dan de regels te volgen. Nu, we kennen de argumenten van de moeder natuurlijk niet, dus dat is een stukje een, een, een blinde vlek die hier wel meespeelt. En uh, met de nodige argumenten claimt dat hij niet vatbaar is voor corona, werd er ook een aantal keren aangehaald ja. als kritische houding. Ja. Natuurlijk, een claim onderbouwen met argumenten is wat mij betreft wel een eigenschap van kritisch denken. Alleen, ja, de... In de wereld lopen er nog altijd heel wat mensen rond, uh, rond die, uh, die geloven dat de aarde plat is en daar heel veel argumenten voor kunnen ontwikkelen en dat vaak uh, met heel veel intelligentie doen om dat ook, en daar allerlei experimenten opzetten, zelfs om dat te bewijzen. Dus het argumenten aangeven uh, om een claim te ondersteunen is wat mij betreft ook niet voldoende om een kritische denker te zijn. Ja. Um, maar wat wel is en wat misschien genuanceerder zou maken is dat soms de combinatie ja. wel is dat je eerst iets in vraag kan stellen en dan kan luisteren dan uh, ja, gaat een beslissing maken en dan gaat argumenteren ja. bijvoorbeeld okay. en ja die nuance zit misschien ook wel een stukje in de vaardigheden ja. die, je kan, die je dan kan toepassen om kritisch te denken en Mag ik dan eerst een vraag stellen ja, die ik misschien wel denk um, die ook met dit te maken heeft. Maar er is een vraag binnengekomen. Hoe filteren we complottheorieën met de, behu- met de hulp van kritisch denken? Ja, ik denk uh, dat dat voor een stukje aan bod kan komen hier. Ik ja. denk ook wel gezegd, van, ja, wat, wat, wat ontbreekt vaak aan een complottheorie, zijn een aantal zaken in die kritische houding die ja. we besproken hebben. Hè. Ja. Dat coherent zijn bijvoorbeeld, ja. Ja, dat zien we, vaak, uh, zien we vaak niet terug. En dan wordt er, uh, ja, dan wordt er bepaalde informatie weggefilterd of bewust achtergehouden. Ja. Uh, we zien ook dat, dat die bewijzen vaak niet proportioneel zijn, dat er dan één of twee argumenten heel groot worden gemaakt, maar dat er andere argumenten ontbreken om dat te ondersteunen. We missen ook vaak daar uh, in die complottheorieën de openheid om anders te gaan denken. Ja. Um, dus ja, wat dat die complottheorieën vaak niet doen, is gaan falsifiëren of experimenten opzetten uh, die op die manier geïnterpreteerd kunt worden met, kunnen worden met een bepaalde bias, dat er ook geen andere, ja. Uh, ja, geen andere uitkomst mogelijk is. Ja. Dus in die houding vallen al zeker een aantal, uh, aantal signalen te herkennen van uh, wat maakt nu iets een complottheorie. Uh, het is ook soms moeilijk, omdat soms ook de uitkomst zelf, dat je die geen 100% bewijslast hebt om het, uh, om het tegendeel uh, te bewijzen. Maar het het feit dat je het niet kunt bewijzen, betekent nog, ook, nog altijd niet dat ja. het er niet is, bijvoorbeeld. Maar de vraag staat ook aan, inderdaad, ja. bij wat je zegt bij het volgende ja. deel, van wat zijn dan vaardigheden om kritisch te denken? En ja, dat bewijst 
ook voor een stukje dat lijstje met vaardigheden, waarom het toch wel iets moeilijk is en waarom dat het misschien moeilijk is om één uur helemaal onder de knie te krijgen, omdat onder die vaardigheid kritisch denken weer heel wat deelvaardigheden zitten. Hè. Hoe kan ik interpreteren? Hoe ga ik uh, analyseren? Ik ga informatie moeten evalueren. Ik ga daar conclusies uit moeten trekken. Ik ga um, verklaringen moeten afleggen. Ik ga mezelf moeten reguleren in hoe ik tot een bepaald standpunt of tot een bepaalde beslissing kom. Dus dat zijn heel verschillende stappen. Ik, uh, ik heb dat hier ook geprobeerd, Goele, om dat een beetje ja, te vereenvoudigen in wat hier uh, in, uh, ja, in een kwartiertje tijd mogelijk is. En we gaan die vaardigheden toepassen op een uh, in ieder geval actuele discussie. En dan is het zwarte pietendebat of de, ja. het pietendebat afhankelijk uh, tot welke uitkomst dat we komen. Ik zag onlangs ergens een, uh, ja, een cartoon uh, passeren die zei van door alle aandacht... Voor COVID hebben we het uh, Zwarte Pieten-discussie nog niet fatsoenlijk kunnen voeren. Dus bij deze zet ik ze ook eventjes uh, op de agenda. Ja. Um, dus we hebben die verschillende vaardigheden gezien. En ik ga dat een beetje vereenvoudigen in een stappenplan. En dan is de eerste stap, wat mij betreft, sta stil, verzamel informatie en stel de eenvoudige vragen. Dus je zit met systeem 1 en systeem 2 denken. Dat is even bewust overschakelen naar dat uh, systeem 2 denken. Uh, ook bewust zijn, daar komt die zelfbewustheid weer, weer naar boven. Van, uh, met welke biasen kijk ik eventueel naar de informatie? Wat zijn de informatiebronnen? Want dan kan je bijvoorbeeld gaan kijken naar waar komt de discussie vandaan? Wat weten we al? Hoe weten we dat? Ik heb me daar zelf ook een beetje in verdiept. Dus ik heb me nog, uh, nog geamuseerd met allerlei uh, informatie over... Uh, ja, wat is dat eigenlijk historisch, hè? Die, die, die Zwarte Piet en die Sinterklaas? Hoe zijn die uh, vroeger afgebeeld? Uh, zijn daar sporen te vinden van racisme of niet? Waarom wordt die een knecht genoemd? Uh, wordt die overal al een knecht genoemd of altijd? Dat is misschien informatie die relevant is ook om te gaan bepalen hoe we daarmee verder gaan. Maar andere informatie kan ook zijn van uh, ja, wat, wat is de impact eigenlijk echt? Hè? Uh, hoe, wordt dat, uh, hoe komt dat binnen? Hoe wordt dat ervaren door uh, bepaalde allochtone bevolking? Uh, wordt er effectief uh, gekwetst op basis van Sinterklaas en Zwarte Pieter? Er zijn heel wat onderzoeken naar gedaan. Uh, zeker, in, uh, zeker in Nederland, waar die discussie nog, uh, nog wat harder gevoerd is als hier. Dus misschien is het wel interessant om die, die data erbij te nemen in de formatie en ook te kijken van wat wil ik nu eigenlijk bewijzen met als, als ik... Uh, in discussie gaan met iemand daarover, wat wil ik eigenlijk bewijzen en wat wil ik demonstreren. Dus dat is voor mij de eerste stap en een belangrijke stap. En dan de tweede stap is, binnen die informatie die je krijgt, ga feiten onderscheiden van interpretaties. En deze twee zinnen heb ik gevonden in een artikel dat echt de titel had van vijf feiten die bewijzen waarom Zwarte Piet racistisch is. En de eerste van die zogenaamde feiten is, er worden aan de lopende band donkere mensen voor Zwarte Piet uitgemaakt. Ik kan nu al zeggen, dat is geen feit. Er worden aan de lopende band mensen uitgemaakt. Dat is een bepaalde interpretatie van misschien iets dat je gezien of gehoord hebt. Dat tweede stukje van, in dat filmpje kwam een zwarte Piet aan het woord. Een witte mevrouw die zwart was, was geschminkt en tot mijn verbazing hoorde ik haar met een Surinaams accent praten. Daar zit wel heel veel feitelijke informatie in. Dus die verbazing is niet feitelijk, maar het feit dat er een filmpje was met een zwarte Piet die een uh, witte vrouw was die zwart was geschminkt en het feit dat die, of het Surinaams accent waarmee zij praten, dat zijn feiten die je kan aanwenden en die ook heel relevant kan zijn in de discussie. Het voordeel van uh, het aanhalen van feiten is dat wij tenminste een gemeenschappelijke grond hebben waarover als wij graag in discussie willen gaan daarover dat wij over hetzelfde praten en dat wij, uh, ja, dat wij ook tot oplossingen gaan komen. Um, en ook ja, als er uiteraard op het einde van het verhaal beslissingen bijvoorbeeld gemaakt moeten worden, ja, dat die ergens op steunen. En dat zijn dan die, die feitelijke informatie. De derde stap is dan, ja, als je je geïnformeerd hebt en uh, de juiste bronnen hebt onderzocht en de nodige bronnen hebt onderzocht, feiten en, en interpretaties bent gaan onderscheiden, dan kan je argumenten gaan ontwikkelen, ook andere partijen zullen argumenten ontwikkelen, is gaan onderzoeken welke argumenten en welke claims eigenlijk geldig zijn. En dat bedoel ik, wat zijn goede argumenten? En ik ga daar onmiddellijk ook een uh, polvraag aan, uh, aan ja. koppelen. Goed. Dus welk argument of welke claim is volgens u het meest geldig als het gaat over het al dan niet behouden van Zwarte Piet in zijn huidige vorm? Is dat A, Zwarte Piet is racistisch? Is dat B, we kunnen Zwarte Piet eenvoudig aanpassen met roetsporen? Is het C, in het buitenland verklaren ze ons zot? Is het D, op deze manier kan je blijven doorgaan met politieke correctheid? 
of E, de meerderheid wil een zwarte Piet. Ja. ja. Oké. Okay. Um, ook hier... Eh, het is een webinar over kritische ja, denken, ja, dus we ja. moeten ook eh, zelf bewust zijn van de vragen. Ook hier kan het... Eh, ja, ik heb inderdaad een antwoord eh, wat ik denk was voor mij de meest geldige ja. argumenten, maar ik kan ook wel inkomen in bepaalde... Ja, manieren van denken die tot een andere uitkomst zouden ja. kunnen, afhankelijk van een beetje andere interpretatie, misschien of een context die je een klein beetje anders ziet. Ja. Um, maar ik ga eens ja, over de verschillende argumenten gaan eerst en ik denk dat we dan uh, ook onmiddellijk daarna naar de resultaten gaan Zeker. kunnen gaan. Ja. De eerste is Zwarte Piet is racistisch. Um, is wat mij betreft niet echt een geldige claim, omdat het is een beetje een cirkelredenering is. En ook het is eigenlijk een soort, ja, het is een interpretatie uiteraard, het is ja. geen feit. Zwarte Piet is racistisch, die uh, ja, bewezen dient te worden. Dus dat kan een bepaald standpunt zijn, dat je kan innemen door daar bepaalde argumenten aan te koppelen. Maar als argument op zich is het, lijkt het ja. mij onvoldoende. Uh, we kunnen Zwarte Piet eenvoudig aanpassen met roetsporen. Dat is wat mij betreft wel een, uh, een geldig argument. In die zin dat ja, we kunnen dat aanpassen met roetsporen. Het enige wat dat niet is, is het is niet omdat iets uh, gemakkelijk is dat het ook iets wenselijk is. Dus het is wat mij betreft een geldig argument, maar dat dat aangevuld dient te worden. Uh, in het buitenland verklaren ze ons zot. Dat is eigenlijk een stukje het verplaatsen van de discussie. Ik denk dat we zo dan over veel, uh, veel tradities en gewoontes kunnen gaan discussiëren door er vanuit een ander perspectief naar te kijken. Maar je verplaatst eigenlijk een stukje de discussie en daardoor is het ook eigenlijk een, een drogreden. Uh, op deze manier kan je blijven doorgaan met politieke correctheid. Dat is ook een bepaalde drogreden, noemen we dat de hellend vlak drogreden, om het zo een beetje, als je dit doet, en te verwijzen naar de gevolgen die het dan kan hebben, je verplaatst eigenlijk ook de discussie terug. De, de meerderheid wil een zwarte piet, dat heeft de, de mooie term, uh, ja, een, een argument ad populum. Dat is een, een drogreden waar dat je zegt, de meerderheid wil. Nu, het is ook ergens zo dat het verandering sowieso vaak iets is waar dat mensen ja, een beetje ook van nature, en dan komen we misschien terug bij ons brein uit van daar straks, een, um, ja, een bepaalde weerstand ten opzichte van hebben. Dus de meerderheid wil een zwarte piet, is ook op zich niet uh, voldoende als argument. En ik heb hier nog het is traditie, dat staat denk ik niet bij de polvragen, die, uh, die, die is er niet bij, maar op die manier hebben we een evenwicht tussen de pro-argumenten ja. en contra-argumenten. En het is traditie, ja, dat is ook iets wat in heel veel discussies wordt aangehaald, maar... Ja, verwijzen naar het verleden is eigenlijk ook een bepaalde drogreden als we het willen hebben over de discussie hier vandaag. Dan zouden we het ook over het stemrecht kunnen hebben voor vrouwen bijvoorbeeld. En daar gaan we niet meer over Dan beginnen. Dan ga ik op de barricade. Daar gaan we niet meer over beginnen, hè, Goele. Um, dus ik ben benieuwd naar ja. het resultaat. Um, ik ga uh, met 36% Sander zegt we kunnen Zwarte Piet eenvoudig met, aanpassen met roetsporen. Uh, dus dat is zoals jij aangaf hm. um, het correcte antwoord. Uh, twee, uh, 33% procent op deze manier kan je blijven doorgaan met politieke correctheid. Ja. Uh, 19% procent de meerderheid wil een zwarte piet. 8% procent zwarte piet is racistisch. En 4% procent in het buitenlands verklaren ze ons zot. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk het belangrijke wat je in deze fase gaat doen, is en kunnen, uh, ja, de, de, de argumenten die er, er liggen ja. ook echt eens een keer met een beetje onder de loep gaan nemen. En dat kost dan wel tijd. Je kan dat ook niet in elke situatie doen. Um, maar eens gaan kijken van hoe, hoe geldig zijn die argumenten. Ja. En daarom ook het feit dat een aantal mensen andere... Uh, argumenten hier nemen als een geldig argument, ja, is niet helemaal fout, denk ik, maar ze gaan wel onderbouwd moeten worden, vaak aangevuld moeten worden, net zoals het aanpassen uh, met roetsporen ook nog kan aangevuld worden met andere argumenten, bijvoorbeeld. Ja. Um, de volgende stap is, we, ja, dus even kijken waar we al zijn, we hebben onze informatie verzameld, we hebben feiten en interpretaties kunnen onderscheiden, we gaan uh, argumenten onderzoeken en aannames onderzoeken op hun geldigheid. Ja, dan is de volgende stap, hoe gaan we uh, daar dan een logische conclusie uit trekken? Ja. En dat is ook weer zoiets gemakkelijk van gezegd, van, we hebben nu de informatie en nu gaan we een logische conclusie trekken. Wat maakt dan een conclusie logisch natuurlijk? En wat we dan eigenlijk gaan zien is, je zou om conclusies te gaan maken, een soort argumentatieschema kunnen maken. Ja. En ik heb hier deze afbeelding toegevoegd. Dat is de afbeelding dat in het, bij het artikel stond van Clavis, ja. de uitgeverij die besliste om alle boeken met afbeeldingen van Zwarte Piet te vernietigen en een aantal te vervangen waar, ja, waar de Piet roet vegen kreeg en waar dat er ook consequent de benaming Piet werd gebruikt in plaats van Zwarte Piet. Um, en waarom neem ik dit als voorbeeld? Ook, ja, zij hebben natuurlijk een bepaalde conclusie gemaakt... Uh, het standpunt voor hen is misschien, ja, 
de Zwarte Piet kwetst mensen. En uh, de beslissing die wordt gemaakt is, we gaan uh, 7000 boeken vernietigen. En ze zetten daar eigenlijk twee soorten argumenten naast elkaar. De ethische argumenten en de zakelijke argumenten. Ik wil niet te ver ingaan in hoe kan zo'n argumentatieschema eruit zien, want dat kan heel eenvoudig. Soms heb je het enkelvoudige argument en dat betekent dat er is één sterk argument dat voldoende is om een conclusie te trekken. Soms heb je ja, ketenargumenten en dat betekent hier onder dat ethische argument kun je nog verschillende argumenten onderplaatsen die dan samen tot die conclusie komen. En soms heb je ook nevenargumenten waar dat verschillende argumenten naast elkaar staan, zoals hier ethische argumenten en zakelijke argumenten. Ik ga stoppen met roken omdat het slecht is voor de gezondheid en omdat het veel geld kost. Twee argumenten die je naast elkaar zet, die niks met elkaar te maken hebben, maar die allebei kunnen uh, aangevoerd worden om een conclusie te trekken. Uh, dus je hebt niet voor elke discussie die je voert de tijd om uh, schema's te maken, dat weet ik wel. Ik denk wel dat dat bijvoorbeeld een oefening is dat je eens een keer kan doen, of die bijvoorbeeld ook in onderwijs uh, wordt aangehaald om dat logisch denken en kritisch denken in te oefenen. Het uh, samenzetten van argumenten, onder welke categorieën kunnen we die zetten, pro en contra, hoe kunnen we die rangschikken ten opzichte van elkaar. En dat maakt dat een conclusie logischer kan uh, gemaakt worden dan wanneer dat je opnieuw ja, misschien uh, shortcuts ja. gaat gebruiken om tot conclusies te komen. Als je dan tot die conclusie hebt, is nog de belangrijke volgende stap ja, verklaar ze overtuigend en accuraat. En uh, dit is een uh, hele blok tekst, uh, Goele. Ja. Um, maar waarom ja, laat ik deze tekst zien? Dit is eigenlijk een verklaring van het ethische argument. Ja. Dus uh, de tijdgeest is veranderd, zegt hij. Dus ook de tra traditie verandert. Uh, de kinderen gooien op met de roetpiet en ze maken er geen punt van. Het probleem ligt vooral bij de volwassenen. Het is ook, ja, als je kunt vermijden om mensen te kwetsen, dan wil je dat niet doen. En uh, de magie van Sinterklaas kan blijven Bestaan. Dus er worden een aantal argumenten eigenlijk aangehaald als overtuiging. Ja, en dat betekent ook, ja, als dat niet gebeurt, dan start vaak de discussie weer terug of dan laat je de opening om daar uh, ja, op heel veel manieren tegenin te gaan. Het is een beetje een valkuil waar uh, minister Ben Weid zich onlangs een beetje heeft in, in, in laten vallen om een voorbeeldje aan te halen toen hij besliste over de verlenging van de herfstvakantie. Er waren heel wat virologische argumenten om dat aan te halen en dan voegde hij er op het einde iets aan toe van. En de scholen hebben dan ook wat extra ademruimte, uh, zodat zij kunnen bekomen van de zware periode. En de discussies aan de eettafel gingen niet over waarom het al dan niet virologisch gezien slim was om... Uh, om de scholen een week langer toe te houden, maar de discussie ging over het feit of de leerkrachten niet wat minder lui moesten zijn en die beslissing te maken. Dat is eigenlijk zo een verklaring die er achteraf is toegevoegd, die volgens mij niet echt heeft meegespeeld aan die uh, onderhandelingstafel bijvoorbeeld, om die beslissing te maken, maar die dan wel voer is voor discussie en die dan de discussie weer verplaatst. Dus als je een standpunt inneemt, je gaat een beslissing maken, zorg ervoor dat je verklaring overtuigend is ja. en accuraat. Um, dus dat zijn vijf stappen die, die eigenlijk zijn eigen complexiteit hebben, denk ik. Ja. Hè? Informatie verzamelen, uh, de in informatie, feiten en interpretaties daarvan onderscheiden, aannames gaan onderzoeken en argumenten ontwikkelen die samenbrengen tot een logische conclusie en er dan een logisch verhaal ja. van maken om ze uit te leggen. Dat maakt dan toch voor mij kritisch denken dat dan niet zoiets is als uh, tijdens een uh, discussie of op het werk. Uh, als ik uh, um, kritisch nadenk over dingen en ik wil dat uiten, ja, dat, dat, toch, uh, dat ik soms wat misschien vaker een stapje achteruit moet zetten, omdat er zoveel achter zit. Ja, het is ook zo dat niet misschien in elke situatie voor u die vijf stappen die hier worden opgestomd om dan bijvoorbeeld die zwarte discussie, discussie ja. goed te voeren, dat die allemaal nodig zijn. Hè. Soms kan het u in één situatie erg helpen om die feiten interpretaties ja. te gaan onderscheiden en te gaan onderzoeken. Uh, soms is het doorzoeken van informatiebronnen ja. Uh, ja, het, hetgene wat u het meeste winst gaat opleveren ja. in die situatie. Dus dat is ook een beetje context, uh, contextafhankelijk. En door op elk van die vijf punten bewust te zijn of je te ontwikkelen, ja, dan ga je completer worden ja. in het kritisch denken. Want het is niet per se dat het altijd en, 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 en... Nee, natuurlijk, uh, natuurlijk, het is wel zo, als je uh, heel kritisch gedacht hebt en je komt met hele goede argumenten en je gaat ze dan heel slecht verklaren, ja, ja, dan gaat ja. wel een deel van je winst verloren natuurlijk. Ja. Maar het maakt misschien wel al dat je een goede, goede beslissing hebt gemaakt. Ja. Um, dus het is een beetje... Uh, 
de, de, vijf, de vijf stappen, hoe meer je ze ontwikkelt, hoe, hoe beter het, de, de leerwinst en hoe beter je resultaat ja. gaat zijn. Eventjes uh, samengevat voor jullie. Uh, wat, wat hebben we nu uit dit webinar geleerd? Ja, kritisch denken is in de 21e eeuw belangrijker dan ooit. Um, ook vroeger was dat al uh, belangrijk, uiteraard. Maar vandaag moeten er in, ja, komt de informatie met een ongelooflijke snelheid en moeten er meer beslissingen worden gemaakt. Dus, en ja, meer beslissingen die ook bij onszelf liggen, waar, waar we voor onszelf individueel belangrijke beslissingen maken. Dus uh, kritisch denken is belangrijker dan ooit. Ja, als we er niet bewust van zijn, ja, gebruikt ons brein allerlei shortcuts die kritisch denken in de weg staan. En zelfs op momenten dat wij denken dat we heel bewust aan het denken zijn, ja, neemt, uh, neemt uh, ons brein het nogal, nogal eens over, of toch ons eerste systeem van ons brein. Kritisch denken veronderstelt zowel een houding als vaardigheden. Dus ik hoop dat ik jullie vandaag uh, ja, met mijn pleidooi een beetje heb, uh, heb aangemoedigd om kritisch te gaan denken als houding. Maar het veronderstelt dus ook een aantal vaardigheden die te ontwikkelen zijn. Uh, als houding ja, denk ik dat een aantal eigenschappen, we hebben er verschillende gezien, maar die belangrijk zijn, zelfbewust zijn, ook zorgvuldig eh, informatie gaan verzamelen bijvoorbeeld en eerlijk analyseren, maar ook bereid zijn om uh, je opinie aan te passen is belangrijk. En dan als laatste, ja, kritisch denken is een verzameling van vaardigheden die bestaat uit interpreteren, analyseren, evalueren, concluderen en verklaren en die je ook in die opeenvolgende stappen kan uitvoeren. Goed, zijn er nog... Vragen binnengekomen voordat wij uh, afronden? Ik denk dat er zijn er nog binnengekomen, Sandra, maar ik ga de mensen zeggen dat ze een antwoord via mail gaan krijgen, want ik, zie, ik heb de tijd ook even in de gaten gehouden. Uh, en we gaan helaas moeten antwo uh, antwoorden, uh, afronden. Dus hier staan het al onbeantwoorde vragen. Die krijgen zeker nog een antwoord via mail uh, van Sander. Ik heb het ook bij de start gezet, gezegd, wil je dit webinar herbekijken? Dat kan, want het is on demand beschikbaar. En dat heb ik ook bij de start gezegd en ik ga er het toch nog even herhalen. Ben je tevreden over dit webinar? Dat mag je zeker al je input en informatie over kwijt uh, in het evaluatieformulier. Uh, Vond je het interessant, dan kan je het, allez, vond je, vind je het interessant, dan mag je het delen met je vrienden, kennissen, collega's. Er is ook een online cursus rond de 21 eerste vaardigheden en ontwikkel je denkkracht. En deze kan je, meer informatie kan je daarover terugvinden op de website van de VDAB. En dit is niet het enige webinar. Er zijn ook nog andere webinars die uh, er gaan er in december nog een aantal volgen, die dat je ook kan terugvinden op de website van de VDAB en waar je je ook kan voor inschrijven. Sander, mij rest dan ook nog om jou hartelijk te bedanken voor jouw uiteenzetting, jullie te bedanken voor het kijken en het luisteren. En misschien zien we elkaar wel op een volgend webinar. Nog een fijne namiddag en tot ziens. Ja, dank u wel. Thank you.